。这是一台很小的迷你主机， 8 9九乘八十九乘四十它仅仅只有 0.3 升的体积，它还有三显示输出接口和双嵌罩网口。但它最吸引人的是它的价格，叠卷以后。1 6 G 加5 1 2 G 最低828元， 1 6 G 加2 5 6 G 最低754元。大家好，我是老白，今天给大家介绍装置英特尔低功耗 CPU N 1 0 0的超小低功耗迷你主机 f i l e b a t 火影 T 8 Plus。照例给大家奉上全部的 N 系列低功耗小主机一览表，包含主要接口、功耗、性能等指标。N 1 0 0是我们测试最多的 N 系列低功耗产品， 2 4 1 U 核显， 6瓦 TDP， 也是市场上各厂家必出的一款。目前 N 系列低功耗升级产品的消息很少，最近只有 N 3 5 0的零星消息流传出来。据说主频只比 N 3 0 5高了0 1一吉赫兹，其他几乎一样，很失望啊！大家是否也和我一样期待 N 1 0 0的后续升级呢？火影 T 8 Plus 小主机，它装置了英特尔 N 1 0 0低功耗 CPU， 四核四线程， 2 4 1 U 的英特尔 UHD 核显， 1 6 G 板载 LPDDR 5内存。2 5 6 G 或者5 1 2 G 的 M 点二 SATA SSD， 三频显示输出，双千兆网卡加 WiFi 5打开来看一下，主机和所有的配件都在这儿了 ：HDMI 线缆、显示器背架和螺丝、说明书。这块小电源是12伏 2.5 安，最高30瓦功率。我们把小主机拿到手上。塑料机身实在是太小了，盈盈一握。机身接口、前面板、电源开关键、右侧面板、3 USB 3 1 A 口、后面板、十二伏电源接口、双嵌罩网口、音频接口、左侧面板、三个 HDMI 2.0 接口、后部、底部、前部这上面都有较小的通风口。撕下这四个铰链，取下四颗底部螺丝，轻松打开底盖。这一面是 CPU 风扇侧，我们得继续拆。再卸下这里比较深的四颗螺丝，另一面的顶盖就容易撬开了。看看内部接口，内存是板载的， 2 2 4 2的 M.2 SATA SSD，SSD 下面是板载无线网卡。BIOS 里我们能看到 PL 1和 PL 2设置的是15瓦，稳定性是我们最关心的问题之一。我们打开 i 六四，跑 FPU 单考的压力测试 ，CPU 一条直线稳定在14瓦，整机功耗21瓦左右 ，CPU 平均有效频率2 9九吉赫兹。我们一直单考了一小时二十分钟 ，CPU 功耗保持在14瓦，室温24度的情况下 ，CPU 温度最高72度。SSD 温度最高73度，这原厂 SSD 还挺抗造的啊。CPU 散热很不错 ，CPU Z 多线程 1,295.9 单线程 374.1 接近 N 1 0 0的第一梯队。Geekbench 机五多核 2,673 单核 942， 稍微落后了一点。Geekbench 机六多核 3,047。单核 1,182 排在了 N 1 0 0靠后的位置。s e l e b e n c h 二二三多核 2,947 单核920多核成绩不错，进入了第一梯队。s e l e b e n c h 二零二四多核188单核58在 N 1 0 0里表现还算不错。p a s m a r k 多线程 6,100 单线程 2,084 跑到了 6,100 分呢。非常不错的成绩，在 N 1 0 0里也算位居前列了。综合上面的比较，火影 T 8 Plus 多核成绩超过了 N 1 0 0的平均水平。考虑到它的体积，出乎了我们的意料。接着看娱乐大师总分3 7 5 8 5 3 c p u 得分1 7 5 6 3 9
，我们还给 N 1 0 0运行了 Open Double 测试 ，AES 五十三万七千六百八十六，叉叉二零二十八万九千一百八十一 ，Core Mark 九万九千零六十九，很可惜没过十万分。我们来玩游戏《英雄联盟》幺零八零 P 中等画质，最后大团战平均五十帧左右，也能玩。HDMI 接口能够输出 4K 6十赫兹八位 RGB 非压缩信号。接着我们看看英特尔 UHD 核显的相对强项——视频解码，它最高能硬解本地 8K 6十帧 AV 视频。YouTube 8K 6十帧 AV 视频流畅播放。原厂硬盘测试 M.2 SATA 接口， 5 0 0多兆币每秒。就是 SATA SSD 的速度。WiFi 测试 ，Realtek 8 8 2 1 C 1 WiFi 5无线网卡，接近220兆 Bps， 算是我的无线网络环境中较差的水平。这台火影 T 8 Plus 小主机装置了低功耗 N 1 0 0 CPU， 十四瓦的性能释放，我们直接列表给大家看。整机功耗没有超过23三瓦，待机最高功耗才 6.9 九瓦。按这个结果。三十瓦的电源能够搞定。室温二十四度的时候 ，CPU 待机温度四十五度 ，SSD 待机温度六十七度。GPU 测试满载的噪声接近四十四分贝，收回在耳边三十七分贝，相当安静，可能是袖珍小主机中最安静的了。火影 T 8 Plus 小主机十四瓦的功耗释放，性能发挥出乎我的意料。算是 0.5 升以下袖珍小主机中非常不错的，静音也非常不错。满载测试时，耳边只有37分贝，机身小巧是它的一大亮点。当然，带配置的价格相当便宜，是它最大的亮点。缺点吗？虽然有双网口，但是是千兆的，没有 Type C 接口，自然也不能使用 PD 电源。但它作为一台移动 HTPC， 那还是非常合适的。总结一下，火影 T 8 Plus 已出厂14瓦的性能释放，性能不错，散热和静音非常优秀。原厂 SATA SSD 有点热，接口方面一般，它只有 0.3 升的体积，是一台真正的口袋迷你电脑。喜欢移动 HTPC 的朋友一定要来看看它。关键人家在拼多多，价格是相当的便宜啊， 7 5百五的十六 G， 二百五十六 G。八百二的1 6 G 5 1 2 G， 那肯定是太便宜了。双十一还没过完，这台便宜的掌中宝口袋迷你 PC 值得我们的推荐。好了，今天就讲到这里了，我是老白，谢谢大家的观看，再见。